பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்டாப் பண்ண என்னோட சாய்ஸ் EVXR என்னோட சாய்ஸும் EVXR எலக்ட்ரிக் பைக் மாற்றத்திற்கு தயாராகுங்கள் EV Hexa எலக்ட்ரிக் பைக் இந்த மாபெரும் கண்டன பொது கூட்டத்தை தலைமை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொருளாளர் மக்களவை உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்களை இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்ற வருகிற தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களை காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் அண்ணன் கே எஸ் அழகிரி அவர்களை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் புரட்சி புயல் வைகோ அவர்களை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய தோழர் கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் ஆர் முத்தரசன் அவர்களை எனக்கு முன்னர் இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் ஐயா காதர் மைதீன் அவர்களை மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் நிறுவனரும் தலைவருமான சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ஜவாகருல்லா அவர்களை கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய அதன் ஈஸ்வரன் அவர்களை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய அன்பு சகோதரர் தி வேல்முருகன் அவர்களை இந்நிகழ்வை தலைமை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற முன்னிலை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற மேலாள் அமைச்சர் ஆர் ராஜா அவர்களே மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த தலைவர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே கடலென திரண்டிருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மோடி அரசின் பாசிச போக்கை கண்டித்து மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை நள்ளிரவு வேலைகளை கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர் மீது வழக்கு இருக்கிறது விசாரிக்கிறோம் சட்டப்பூர்வமாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களின் உண்மையான நோக்கம் அவர்களின் குறி அவர்களின் இலக்கு செந்தில் பாலாஜி அல்ல மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அந்த தளபதி அவர்கள்தான் அவருக்கு நெருக்கடியை தர வேண்டும் அவரை நிலைகுலைய செய்ய வேண்டும் அவரை தடுமாற்றத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அகில இந்திய அளவிலே எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிற முயற்சியை முறியடிக்க முடியும் என்று மோடி அமித்ஷா கும்பல் கணக்கு போடுகிறது அண்ணன் அவர்கள் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போதே இந்தியாவில் எந்த மாநில கட்சி தலைவரும் சொல்லாத ஒன்றை துணிந்து சொன்னார் அடுத்த பிரதமர் எங்கள் ஆதரவு பெற்ற பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்தி என்று சொன்னவர் தமிழ்நாடு முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள்தான் அந்த நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரையில் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து அவர் பின்வாங்கவில்லை அகில இந்திய அளவிலேயே காங்கிரஸ் கட்சியை வலுவாக ஆதரிக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமராக வர வேண்டும் என்று ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள்தான் இது மோடி கும்பலுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதம் இதுதான் அவர்களின் கனவு காங்கிரசை ஒவ்வொரு மாநில வாரியாக பலவீனப்படுத்தி வருகிறார்கள் காங்கிரசை உடைத்து வருகிறார்கள் காங்கிரசோடு கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகளை உடைக்கிறார்கள் அப்படி உடைப்பதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்துகிற விசாரணை அமைப்புகள் சிபிஐ இடி என்போர்ஸ்மெண்ட் டிவிஷன் The Directorate of Enforcement, the Malakathurai, Varumanavarithurai. 
இவை விசாரணை அமைப்புகள் புலனாய்வு அமைப்புகள் இவற்றை பயன்படுத்தி எதிர்கட்சிகளை பலவீனப்படுத்துகிற அரசியலை மோடி அமித்ஷா உள்ளிட்ட சங்பரிவார் கும்பல் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது வரவிருக்கிற நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் மோடியை மக்கள் தூக்கி எரிந்து விடுவார்கள் என்பது அவர்களால் யூகிக்க முடிகிறது அதை முக்கியமாக சிதறி கிடக்கிற எதிர்கட்சிகளை தற்போது ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கனிந்து வருகிறது அதற்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்தவர் அகில இந்திய அளவிலேயே நம்முடைய தமிழ்நாடு முதல்வர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் அருமை புதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதிலே அரசியல் ரீதியாக மட்டுமில்லாமல் கொள்கை ரீதியாகவும் மிக உறுதிப்பாட்டோடு இருப்பவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் அவருடைய பிறந்த நாள் செய்தி அனைவருக்கும் அறிந்த ஒன்று மிக வெளிப்படையாக பேசினார் பாஜகவை வீழ்த்துவதுதான் எங்களின் முதல் இலக்கு சனாதன சக்திகளை ஆட்சி அதிகார பீடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதுதான் எங்களின் ஒரே இலக்கு இப்படி இந்தியாவிலே பேசுகிற முதலமைச்சர் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை பாஜகவோடு முரண்பட்ட கட்சிகள் உண்டு பாஜகவை எதிர்க்கிற கட்சிகள் உண்டு பாஜகவை விமர்சிக்கிற கட்சிகள் உண்டு ஆனால் கொள்கை அடிப்படையிலே ஒரு முதலமைச்சர் ஆட்சி பீடத்தில் இருந்து அவர்களை அப்புறப்படுத்துவதே எங்கள் ஒரே இலக்கு என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டு செயல்படக்கூடியவராக பெரியாரின் பிள்ளையாக அண்ணாவின் தம்பியாக தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் அருமை வாரிசாக இன்றைக்கு களத்திலே நிற்பவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் இது அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அதனால்தான் ஆர் என் ரவி அவ்வப்போது நெருக்கடியை தருகிறார் அரசியல்வாதியை போல செயல்படுகிறார் அது ஆளுநர் மாளிகையா ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகமா என்று கேள்வி எழுப்பக்கூடிய வகையில ராஜ்பவனில் சங்பரிவார் கும்பலை அழைத்து ஆலோசனைகள் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இருந்த இரண்டு துறைகளையும் அண்ணன் தங்கம் தன்னரசு அவர்களுக்கும் அண்ணன் ஈரோடு முத்துசாமி அவர்களுக்கும் பகிர்ந்தளித்து பரிந்துரை செய்கிறார் அதை திருப்பி அனுப்புகிற துணிச்சல் இது வெறும் ஆளுநர் செயல் அல்ல ஆர் எஸ் எஸ் தொண்டரின் செயல் அடாவடி செயல் மிஸ்லீடிங் என்கிறார் இன்கரெக்ட் என்கிறார் இப்படி விமர்சிப்பதற்கு அவருக்கு எந்த அருகையும் இல்லை மறுபடியும் முதல்வர் அனுப்புகிறார் இப்போது அந்த இரண்டு இலாக்காக்களை பகிர்ந்தளித்ததை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏனென்றால் ஆளுநர் மறுபடியும் அதை திருப்பி அனுப்பினால் அரசாணை பிறப்பிப்பதற்கு முதல்வர் அவர்கள் தயாராகிவிட்டார் உன்னுடைய ஒப்புதல் தேவையில்லை நான் அரசாணையின் மூலமாக இந்த இலாக்காக்களை இரண்டு பேரிடம் ஒப்படைக்கப் போகிறேன் என்கிற முடிவை துணிந்து எடுக்கிறார் தன்னுடைய பிறந்த நாளின் போது மட்டுமல்ல தோழர்களே நேற்றைக்கு அண்ணன் அவர்கள் பேசியது அவர் மிக உறுதியோடு இருக்கிறார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பேசிய பேச்சை மேற்கோள் காட்டுகிறார் நாங்கள் திருப்பி அடித்தால் உங்களால் தாங்க முடியாது என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிறார் அவர் ஒரு அடி கூட பின்வாங்கவில்லை எஸ் எஸ் பாலா செந்தில் பாலாஜி அவர்களை மட்டுமல்ல என் அமைச்சரவையில் இருக்கிற எத்தனை பேரை அத்தனை பேரையும் நீ பிடித்து உள்ளே போட்டாலும் அதற்காக கலங்கக்கூடியவனான் இல்லை அஞ்சக்கூடியவனான் இல்லை பின்வாங்கக்கூடியவனான் இல்லை என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிற துணிச்சல் பெற்ற ஒரு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தோழர்களே இங்கே நான் கூடியது கூடியிருப்பது செந்தில் பாலாஜி அவர்களை அவர்கள் குறிவைத்து விட்டார்கள் என்று புலம்புவதற்காக அல்ல அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவர்கள் அடிமடியிலே கை வைக்கிறார்கள் திராவிட அரசியலை வேறொருக்கு நினைக்கிறார்கள் பெரியார் அரசியலை அழித்தொழிக்க நினைக்கிறார்கள் அதற்கான ஒரே அடையாளமாக ஆணி நேராக இன்றைக்கு இருப்பவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் அரசியல் களத்தில் அவரை வீழ்த்த வேண்டும் அதுதான் அவர்களின் நோக்கம் அதற்கு இன்றைக்கு அவர் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறார் அந்த தளபதி அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து இன்றைக்கு பம்பரம் போல் சுற்றி சுழன்று பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற 
செந்தில் பாலாஜியை குறிவைத்திருக்கிறார்கள் பிஜேபி கோவை மாவட்டத்தில் எளிதாக வளர்ந்து விடலாம் என்று கணக்கு போட்டது ஆனால் உள்ளாட்சி தேர்தலிலே நூறு வார்டுகளில் ஒன்றில் கூட அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாத அளவுக்கு வீழ்த்தி காட்டியவர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேற்கு மாவட்டங்களில் செந்தில் பாலாஜி இருக்கிற வரையில் அவர்களால் வாழாட்ட முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் எனவே செந்தில் பாலாஜியை முடக்கினால் தான் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மேற்கு மாவட்டங்களில் ஏதேனும் செய்ய முடியும் என்று கருதுகிறார்கள் அவரை முடக்குவதன் மூலம் முதல்வருக்கு ஒரு நடுக்கத்தை தந்து விடலாம் ஒரு தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடலாம் என்று கணக்கு போடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இன்னும் தளபதியின் முழுமையான ஆற்றலை அறிந்து கொள்ளவில்லை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் யாருடைய பிள்ளை என்பதை தெரியாமல் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் தெரியும் இப்படி எல்லாம் செய்வார்கள் என்பது தெரியும் ஆனாலும் அவர் பின்வாங்கவில்லை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பாட்னாவில் நிதிஷ்குமார் அவர்களின் ஒருங்கிணைப்பில் அனைத்து அகில இந்திய அளவிலான எதிர்கட்சியின் தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது அது அவர்களுக்கு அடிவயிற்றிலே புலியை கரைக்கிறது அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது இப்படி ஒரு சூழல் கனிவதற்கு நம்முடைய முதல்வருடைய முயற்சிதான் காரணம் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் இன்றைக்கு துணிந்து சில முதலமைச்சர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறார் இடதுசாரிகளை ஒருங்கிணைக்கிறார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இவையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரே அணியில் ஒரே களத்தில் கைகோர்ப்பதற்கான சூழல் கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு தலை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் எப்படி முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் என்றால் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு கூட்டணியை தமிழ்நாட்டிலே உருவாக்கி வெற்றிகரமாக வெளிநடத்தி வருகிறார் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இந்த கூட்டணி இப்படி ஒரு கூட்டணியை அமைக்க முடியவில்லை கடந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் சட்டசபை தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் இந்த மூன்று தேர்தலிலும் அகத்தான வெற்றி கூட்டணியை சிதறடிக்க முடியவில்லை கூட்டணியை தலைமை தாங்கி வழிநடத்தக்கூடிய வல்லமை பெற்ற ஒரு பெரும் தலைவராக இன்றைக்கு தளபதி அவர்கள் விளங்குகிறார் அது மட்டுமில்லாமல் அகில இந்திய அளவில் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் தேஜஸ்வியை அழைக்கிறார் நிதிஷ்குமாரை அழைக்கிறார் வருகிற இருபதாம் தேதி திருவாரூரிலே கலைஞர் கோட்டத்தை திறந்து வைப்பதற்கு நிதிஷ்குமாரும் தேஜஸ்வி யாதவும் வருகிறார்கள் இதுவெல்லாம் அவர்களுக்கு அடிமைக்கிலே புலியை கரைக்கிறது சிதறி கிடக்கிற எதிர்கட்சிகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைப்பதற்கு நிதிஷ்குமார் மட்டுமல்ல அல்லது வடவிந்திய மாநிலத்தில் உள்ள தலைவர்கள் மட்டுமல்ல அதற்கு மிக முக்கியமான சக்தியாக இருப்பவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் என்பதுதான் எனவே நான் மறுபடியும் சொல்ல வருவது இது செந்தில் பாலாஜிக்கு வைக்கப்பட்ட செக் அல்ல மாண்பு முதல்வர் அவர்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற செக் அவருக்கு தருகிற நெருக்கடி அவரை நிலை உடைய வைக்க வேண்டும் மன உடைச்சலுக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் தடுமாற வைக்க வேண்டும் அதுதான் அவர்களின் ஆக்கம் நாம் அனைவரும் முதல்வரின் பக்கம் உற்ற துணையாக இருக்கிறோம் என்று காட்டுவதற்காக உறுதிப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த மேடையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அண்ணன் அவர்களே தளபதி அவர்களே நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் நிதானமாக இருக்கிறது வலுவாக இருக்கிறது அழுத்தமாக இருக்கிறது இலக்கை நோக்கியதாக இருக்கிறது சனாதன சக்திகளின் சங்கை நெறிப்பதாக இருக்கிறது குரல் வலையை நெறிப்பதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு அகில இந்திய அளவிலே சனாதனிகளுக்கு மிகப்பெரிய சிம்ம சொப்பனமாக இருப்பது திராவிட இயக்கங்கள் தான் அதிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அதிலும் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது எனவே இது திமுகவுக்கு இருக்கிற நெருக்கடி என்று கூட்டணி கட்சிகளாக இருக்கிற நாங்கள் கண்டும் காணாமல் இருக்க மாட்டோம் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம் அண்ணன் அவர்களே துணிந்து முன்னேறுங்கள் நாங்கள் ஒற்ற துணையாக இருப்போம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல அகில இந்திய அளவில் அந்த சனாதன கும்பலை சங்கிகளை நாம் விரட்டி அடிப்பதற்கு காலம் கணிந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான சூழல் கணிந்திருக்கிறது வெற்றி உங்கள் பக்கம் சாதனைகள் படைப்பதற்கான சூழல் அமைந்திருக்கிறது அகில இந்திய அளவில் இன்றைக்கு உங்கள் மீது மிகப்பெரும் நம்பிக்கை உருவாக இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கைக்கு எப்போதும் கூட்டணி கட்சிகளாக இருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் ஒற்ற துணையாக இருப்போம் ஒற்ற துணையாக இருப்போம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்